வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா எஃப்டிஎம் த்ரீ டி பண்ணா என்ன என்பதை பத்தி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளோட ஆக்சிஸ் டிசைன் சொல்யூஷன் சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எங்களோட புது புது வீடியோகளும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல த்ரீ டி பிரிண்டர்னா என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் த்ரீ டி பிரிண்டர்னா எந்த ஒரு த்ரீ டி மாடலையும் ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியதான் த்ரீ டி பிரிண்டர் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டரில் மொத்தம் செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டி பிரிண்டிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது இதில் முதல் வகையான எஃப்டிஎம் த்ரீ டி பிரிண்டிங் அதாவது ஃப்யூஸ்டு டெபாசிஷன் மாடலிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வகை த்ரீ டி பிரிண்டரில் ஃபிலிமெண்ட்னு சொல்லப்படக்கூடிய பிளாஸ்டிக் வயரை எடுத்துக்கிட்டு அதை உருக்கி லேயர் பை லேயராக ஊற்றி நமக்கு தேவையான மாடலாக அது கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த வகை த்ரீ டி பிரிண்டரில் நம்மளோட த்ரீ டி மாடலில் நேரடியாக த்ரீ டி பிரிண்டருக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ அதைய எஸ்டிஎல் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்லைசிங் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லப்படக்கூடிய க்யூரா சிம்பிளிஃபை கிராஃப்ட்வேர் ஸ்லைஸ் த்ரீ ஆர் இதில் ஏதாவது ஒன்றை பயன்படுத்தி த்ரீ டி பிரிண்டருக்கு தேவையான ஜி கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் க்யூரா ஸ்லைசிங் சாஃப்ட்வேரை எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுங்க பற்றி பார்ப்போம் முதல்ல க்யூரா ஸ்லைசிங் சாஃப்ட்வேரை உங்கள் சிஸ்டத்தில் ரன் பண்ணுங்கள் அது ஓப்பன் ஆன உடனே நம்ம எந்த எஸ்டிஎல் ஃபைலை ஸ்லைஸ் பண்ணுறோமோ அதைய ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் க்யூபை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதில் அந்த எஸ்டிஎல் ஃபைலை க்யூரில் வந்த உடனே நம்ம அடுத்து செட்டிங்ஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேயர் ஹைட் நீங்கள் எந்த எவ்வளோ ஹைட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து வந்து குவாலிட்டி இருக்குது இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் லேயர் ஹைட் கொண்டு போனீங்கன்னா ஃபினிஷிங் அந்தளவுக்கு இருக்காது பட் ஆனால் டைம் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த அளவு சூஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்களை பொறுத்து இருக்குது அடுத்து இன்ஃபில் இன்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக வேணுமா இல்லை வந்து ஒரு பேட்டர்னில் ஹாலோவாக இருக்க மாதிரி வேணுமா அப்படிங்கிறத தான் இன்ஃபில் சூஸ் பண்ணும் நான் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்ஃபுலாக சூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்து சப்போர்ட் சப்போர்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபிகல்ட்டான பார்ட்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ண சப்போர்ட்ஸ் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி க்யூபுக்கு தேவைப்படாது ஸோ அதனால் நான் வந்து அதை வந்து கேன்சல் பண்ணுறேன் இப்போ அடுத்து எஸ்டிஎல் மாடலை ஜி கோடாக கன்வெர்ட் பண்ண கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ண உடனே ஸ்லைஸ் ஆகி நமக்கு தேவையான ஜி கோடாக மாறிடும் அதைய சேவ் பண்ண கீழே வந்து சேவ் பட்டன் இருக்கும் அதில் நம்ம மெமரி கார்டுக்கும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர்லையும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ண உடனே சேவ் ஆகிடும் அந்த சேவான மெமரி கார்டை ப்ரிண்டரில் கனெக்ட் பண்ணி ப்ரிண்டரில் சூஸ் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ண உடனே அந்த க்யூப் ரன் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த க்யூப் வந்து ரன் ஆகுது இந்த முறையில் தான் எப்படியும் த்ரீ டி ப்ரிண்டருங்க ரன் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களை நம்ம எஃப்டிஎம் ப்ரிண்டரை பற்றி மேலும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றிய கருத்துக்களுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்